ஊற வச்சிருக்கேன் அது மினிமம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறணும் மைதா மாவை தேவையான மாவை போட்டுண்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி முதல்ல பிசஞ்சிக்கணும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசஞ்சுட்டு அதுக்கு அதில் கொஞ்சம் அந்த சப்பாத்தி மாவு பசி மாவு பசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிட்டிக்க மஞ்சள் பொடியும் ஒரு சிட்டிக்க உப்பையும் போட்டு பிசையணும் மெம்மா பிசஞ்சிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெயை விட்டு மெம்மா தொல தொலான்னு தொல தொலானா ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் நல்லா சாஃப்டாக வர மாதிரி எண்ணெயை விட்டு எண்ணெயை விட்டு பிசையணும் எண்ணெயை விட 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 அது உறிஞ்சிக்கும் நல்லா உறிஞ்சிக்கும் எண்ணெயை அந்த உறிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு இந்த வாக்கி ரெண்டு மணி நேரம் அதை ஊற வைக்கணும் நல்லா அடிச்சு அடிச்சு பிசையணும் அடிச்சு அடிச்சு பிசையணும் இப்படி தூக்கி போட்டு தூக்கி போட்டு அடிச்சு பிசைஞ்சா நல்ல சாஃப்ட் மாவு கிடைக்கும் இதை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் மூடி வச்சா ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அப்புறம் பூஜை பண்ணலாம் இதுதான் போலி மாவு பிசையாது ஒரு டம்ளர் கடலைப்பருப்புக்கு ஒரு டம்ளர் வெல்லம் அப்புறம் ஒரு ஒரு மூடி தேங்காய் மூடியும் சேர்த்துக்கணும் அதில் அதுக்கு சேர்த்து ஒரு அரை டம்ளர் வெல்லம் இத்தனையும் இது பண்ணிக்கணும் இந்த வெள்ளத்தை லைட்டாக தண்ணியை ஊற்றி ஒரு கா டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி கா டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு பாக ஆக்கணும் கல் அரிக்கணும் உருக்கி கல் அரிக்கணும் இது வெள்ளப்பாகு தேங்காய் துருவல் கடலை பருப்பை இதே மாதிரி மூணு விசில் விட்டு நன்னா வேக வச்சுக்கணும் மூங்குற அளவுக்கு தண்ணியை விட்டு மூணு விசில் விட்டு இது மாதிரி வேக வச்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் தேங்காய் ஒரு தேங்காய் இது வரை துருவி வச்சுக்கணும் இது வெள்ளப்பாகு இப்போ என்ன பண்ணணும் கடலை பருப்பை நன்னா வடிக்கணும் வெள்ளத்தையும் தேங்காய் வெள்ளத்தையும் தேங்காயையும் கடலை பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிண்டு இதே மாதிரி அரைச்சிண்டு அடுக்கில் வச்சு கிண்டணும் வெட்டியாக வேலைக்காய் பொடியை போடணும் இது வந்து இந்த மாதிரி கெட்டியாக கிளறி எடுத்துக்கணும் அதை இப்படி விழற மாதிரி இது ஆறிதுன்னா உருட்டுற மாதிரி வரும் இதில் ஏலக்காய் பொடி போட்டு ஒரு சொட்டு நெய்யை விடணும் இது ஆற விட்டு மோடி தட்டணும் கையால் தட்டி ஈவனாக எல்லா இடம் ஈவனாக வரா மாதிரி நடுவில் தடி இல்லாமல் எல்லா இடத்துல அழகாக ஈவனாக வர மாதிரி அழகாக தட்டணும் அது எந்த டம்ளராலும் கடலை படுப்பு எடுத்தாலும் அதே டம்ளராலும் ஒன்னே முக்கால் டம்ளர் வெள்ளம் போட்டு பண்ணினா இருபத்தொன்னு கோடி கிடைக்கும்